ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എഫ് ആർ കെ ടെക് പി എസ് സി ഇപ്പം ഇത് ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ബിൽഡറിൻ്റെ പത്തൊമ്പതാം സെഷനാണ് ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ബിൽഡറിൻ്റെ സ്റ്റഡി സീരീസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ പത്തൊമ്പതാം സെഷനാണ് പത്ത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും അടങ്ങിയ ഒരു സെഷൻ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദി ഡിവൈസ് വിച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മാഗ് വെൽഡിംഗ് ഫോർ കൺവേർട്ടിംഗ് ലിക്വിഡ് സി ഒ ടു ടു സി ഒ ടു ഗ്യാസ് മാഗ് വെൽഡിങ്ങിൽ ലിക്വിഡ് സി ഒ ടുവിന് ഗ്യാഷ് സി ഒ ടു ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന എലമെൻ്റ് ഏതാണ് ഇപ്പോൾ മാഗ് വെൽഡിംഗ് നമുക്കറിയാം ഷീൽഡിങ് ഗ്യാസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സി ഒ ടു ഗ്യാസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് ആ ഗ്യാഷ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ഏതാണ് റെഗുലേറ്റർ ഫ്ലോ മീറ്റർ പ്രീ ഹീറ്റർ സോളിനോയിഡ് വാൽവ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ പ്രീ ഹീറ്റർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രീ ഹീറ്ററാണ് ലിക്വിഡ് സി ഒ ടുവിനെ ഗ്യാസ് സി ഒ ടു ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ വെൽഡിംഗ് ട്രാൻസ്ഫോമർ മേ ബി എയർ കൂൾഡ് ഓർ വാട്ടർ കൂൾഡ് വാട്ടർ കൂൾഡ് ഓർ ഓയിൽ കൂൾഡ് എയർ കൂൾഡ് ഓർ ഓയിൽ കൂൾഡ് എയർ കൂൾഡ് വാട്ടർ കൂൾഡ് ഓർ ഓയിൽ കൂൾഡ് ഒരു വെൽഡിംഗ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കൂളിംഗ് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് എയർ കൂൾഡ് ഓർ ഓയിൽ കൂൾഡ് ഒന്നുകിൽ എയർ കൂൾഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ കൂൾഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം വിച്ച് വെൽഡിംഗ് ഇസ് സിമിലർ ടു പ്രൊജക്ഷൻ വെൽഡിംഗ് പ്രൊജക്ഷൻ വെൽഡിങ്ങിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള വെൽഡിംഗ് ഏതാണ് സബ്മോജ് ഡാർക്ക് വെൽഡിംഗ് ഫ്ലാഷ്ഡ് ബെഡ് വെൽഡിംഗ് സ്പോട്ട് വെൽഡിംഗ് സീം വെൽഡിംഗ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് സ്പോട്ട് വെൽഡിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അതായത് കാഴ്ചയിൽ പ്രൊജക്ഷൻ വെൽഡിംഗ് പോലെ സിമിലർ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഏതാണ് സ്പോട്ട് വെൽഡിംഗ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫിഗർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് സ്പോട്ട് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് വെച്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്ലെയിറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു സ്പോട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ പ്രൊജക്ഷൻ വെൽഡിംഗ് അതേപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ പ്രൊജക്ഷൻ വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താക്കും ഒരു ഭാഗം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യും അവിടെയാണ് വെൽഡിംഗ് നടക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലുള്ള ഈ ഒരു ഡൈ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലേറ്റും മുകളിലത്തെ പ്ലേറ്റ് താഴത്തെ പ്ലേറ്റ് പോലെ തന്നെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും സെയിം പോലെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ പ്രൊജക്ഷനിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാഗം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഓപ്ഷനിൽ കാണും സീം വെൽഡിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നേരെ ഒരു ലൈന് പോലെയാണ് ഇങ്ങനെ വെൽഡ് ചെയ്ത് പോവാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മനസ്സിലാവണം അത് തൊട്ട മുന്നത്തെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് റെഫർ ചെയ്യാം കേട്ടോ അതിലൊക്കെ ഓരോ ടൈപ്പ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വിധം എല്ലാ വെൽഡിങ്ങിൻ്റെയും ഫിഗർ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം മുതലൊന്നും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുവരിക അടുത്തത് ഫ്രം ത്രീ ഓർ മോർ നമ്പർ ഓഫ് സിലിണ്ടേഴ്സ് കണക്റ്റഡ് ടുഗെദർ ലോ പ്രഷർ സിസ്റ്റം ഹൈ പ്രഷർ സിസ്റ്റം മാനിഫോൾഡ് സിസ്റ്റം പോർട്ടബിൾ സിസ്റ്റം എൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് മാനിഫോൾഡ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇപ്പോൾ അതായത് മൂന്നോ മൂന്ന് കൂടുതൽ സിലിണ്ടേഴ്സ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് സിസ്റ്റം ആണ് മാനിഫോൾഡ് സിസ്റ്റം ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് സിലിണ്ടർ മാനിഫോൾഡ് സിസ്റ്റം ഇസ് എ ഹൈ പ്രഷർ സ്ട്രക്ചർ വിച്ച് ഇസ് സ്പെഷ്യലി ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ഫോർ ഇൻ്റർ കണക്ടിംഗ് ടു ഓർ മോർ നമ്പർ ഓഫ് സിലിണ്ടേഴ്സ് ടു എ കോമൺ ഗ്യാസ് സപ്ലൈ ലൈൻ അതാണ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ടു ഓർ മോർ നമ്പർ ഓഫ് സിലിണ്ടേഴ്സ് ഒരു കോമൺ ഗ്യാസ് സപ്ലൈ ലൈനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കും എപ്പോൾ വെൻ കൺസെപ്ഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇസ് ഹൈ കൂടുതൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു മാനിഫോൾ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക നോക്കാം ഇതാണ് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ആറ് സിലിണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ആറ് സിലിണ്ടേഴ്സ് നമ്മളൊരു കോമൺ ഗ്യാസ് ലൈനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് ആണ് മുകളിൽ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കറസർ നോക്കിയാൽ കാണാൻ കാണാം ഔട്ട്ലെറ്റ് ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ലൈൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ വർക്കിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സിലിണ്ടർ നമ്മൾ
120 to 150 kilogram force per centimeter square. And the answer is 15 to 16 kilogram force per centimeter square. Okay, note it. Okay, so you can write it. Okay, but that's what you can write. So, we have welding procedures in the electrodes. We have a question in the questions. We have a question in the questions. We have a question in the acetylene gas charge. We have a question in the storage. We have a question in the acetone. We have a question in the questions. We have a question in the note. We have a question in the note. We have a question in the note. Hmm. Next, what kind of pipes are welded by uphill welding technique? Bigger diameter pipes, smaller diameter pipes, thin wall pipes, thick wall pipes. Uphill welding technique on the this is the answer. And the answer is thick wall pipes. Okay. Thick wall pipes are uphill welding technique which is welded. Now, here is the figure of the uphill welding. तो पहले लैब जॉइन अने गांच दी करना, लैब पहले इंगले फिल्लर जॉइन अने गांच दी करना, अब अपने अगर अप हिल ने वाले इंबा अत ना वाले वर्ड का ना हमको मन से लेकिन हिल ले करी वेरना बोले करना, इंगले अब कहाँ एयर ने डायरेक्शन का डर है, दाना अप हिल में तरन वाले, मोड़ लेंगे ना करी 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 वे अब अरे वार्टिकल पोस्टिंग अपन हम के बड़ा फिगर ले कांचो वार्टिकल पोस्टिंग ले करी करी वे रहना वाले में तरह दाना अप हिल में तरह नो आएगा पत्तिक का प्लेट्स वेल्डे ये ना हमारी यूरे टेक्निक के यूस Easy maintenance, lower welding cost, power consumption is less, both ferrous and non-ferrous materials can be welded. This is the answer to the first video control. This is the answer. Both ferrous and non-ferrous materials can be welded. Okay. Ferrous and non-ferrous materials can be welded. This is the answer to the DC machine welding. This is the DC machine welding. This is the answer to the DC machine. अतः तो हमलोग उन्हें डिस्कस ही दाने इंदर ने आर कब्लो उन्नदा होले डीसी मशीन यूज़ करते वेल्डी चीम बोल आर कब्लो उन्नदा अतः उड़ी बात कहने टेन ना हमलोग एसी मशीन कोटे इंदर बात तो हमें नोट ही है टा नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ फ्लेम टू बी सेलेक्टेड फॉर वेल्डिंग ब्रास शीट बाय गैस वेल्ड ब्रास आटा ब्रास शीट आने तो हमारे इधर मुन्ने औरो फ्लेम इने कारस्पोंडिंग ऐतला मटेरियल्स सब के ना मुन्ने तो वीडियो चाहिए थे रिंडे तो मुन्ने तो वीडियो लक्कन में कुत्ते में जिन्दा कहाना अभी बड़ा ब्रास शीट ना नियोजित हुआ इधर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम आटा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम अड़ते थे उम्बदा� ऑक्सीजन मेल्डिंग के लिए फ्लक्स यूज़ चाहिए आता है फ्लक्स आवश्यक नहीं लगता है तारा पर इन्हें ले रहे मिट्टी लाने अल्युमिनियम मैग्नीशियम कॉपर स्टील इधर ना ने स्टील ना ने फ्लक्स बैंडा तो देता स्टील ना ने फ्लक्स बैंडा तो तो कारण हम अधिन्दे टेम्परेचर अधिन्दे मेल्टिंग पॉइ इन्हीं पर मैंने आठ तो उसमें पर लगे नहीं कि चोरी किया। तब कुछ स्टील ने मेल्टिंग पॉइंट में बंदा पदों ने आये ने इंदान एडवांटेज है। इंदान एडवांटेज इंदान में फ्लक्स आवश्य मिल ला राना इंदे एडवांटेज है। ओके। एंड द लास्ट क्वेश्चन वाइल ब्रेसिंग विथ मोर गैप इन बिटवीन द टू प्लेट्स Increase bracing speed. ये दाना reduce capillary action. तो bracing इले इन दो ब्लेड आड़े पिच हुए चित्र तो हम लोग देखो, आज इंगना चूड़ा को. पिन्नी आना हम लोग filler में चित्र introduce किया. अब introduce किया बाग गैप पे आज यों ये द मेटर melt चेद आड़ा बंद है filler में चित्र ले melt चेद इले पिन्ना capillary action बड़ी इंगना मोल्ड इंगना बंद है तो आज आना इंगना जो this is just to note here, the filler material is drawn through the joint to create this bond. 
is capillary reaction. The capillary reaction is the bond that is created. If you have a gap, the capillary reaction reduces. If you have a bond, it will be the same. In this session, the questions are correct. The questions are correct. The questions are correct. The questions are correct. रिलेटेड इंफॉर्मेशन से प्रत्येक नोट टेया, ओके, तो हम कह नेक्स्ट वीडियो ले आठ तो सेट ऑफ क्वेश्चन सही था, हम को मीट टेया, तो वाला रे नन्हे दीदी रे पढ़ी किया, हम के जुरे लास्ट लाने इंटर एक्साम बैठना था, इनका लार को आ रहा है लड़ा उल्ला, तो पीएससी बैंडम डेटा में क्रमिकर्स 